The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned. But he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. We have been saved by grace through faith that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, but ye through his poverty might be rich. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlawa gikinanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala kay kining mga sala kun ana pamanggaling sa atong kalag mahimo lamang kining babag sa atong pagbuhat atong pagtuon sa pulong sa Dios busa we are mandated to name acknowledge admit those sins that we have committed by using the principle of first john 1 9 which we call the rebound technique or recovery technique first john 1 9 says in english if we confess our sins he god is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. A panalan ka ni Mui Gala, nga wala pa ay Kristo sa imong kinabuhi, dili ka pa magtutuo, giagda ka, gidapit ka. Sa paggamit niya ng imong free will, kabubuton, sa paghimos sa labing minungdanong desisyon, nga may imong mahimos tibok mong kinabuhi. And that decision is to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16.31 again on, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Why lying manuluas? Sige no iso Cristo ra. O ganid ya sa Acts 4.12 again on, Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo magandam tas tong kogalingon let us pray. Magampot, balaan na mo nga Diyos, <coughs> nagkabasalamat kami kanimo. Ning lain na usap nga higayon, nga ay mong ipadangat ka na mo. Nga ay mong pagkaming ipabuhi, hangto ni higayuna, kinitimailan. Nga ang imong plano sa mong kinabuhi, nagapadayon pa. Huwag nga buot ikaw nga kami makakabuot kayo sa among objective which is spiritual maturity. Salamat o Diyos sa tanan ni mong grasya. 
Bani kami, ini nga mong pagpadayon sa pagtuan sa mong pulong, pinagis pagtudlo ka na mo sa balaang Espiritu Santo. Sa pagpatinaw ka na mo, ini nga mong kamaturan, nga mong pagkatunan, ni ini nga dlawa. Salamat ni nga mong Bible study through the YouTube under the Vic Malbido Evangelistic Ministry. Gining tanan na mong ipasalamatan sa ngala ni Ginong Iso Kristo, ang mong bugtong manuluwas. Amen. Maayang adlaw sa tanan na to, ng mga higala, mga subscribers, mga uh, kaigsuunan na to, nga mga kristohanon, welcome ka ninyong tanan. Nining Adlawa, sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos niya pa kita magadupot sa atong uh, tunanan nga giuluhan o the real meaning of life. So niya pa kita. Di ba ni? Nga doon na kita ay tuluman noon sa dili pa kita magsugod nga gikinahangla ng atong pagbaton uh, uh, o pagkamapawisanon nga ito sa otoridad sa Diyos o sa iyang mga pulong o uh, we have to maintain humility maintain also an open mind bukas nga panguna-una o ang atong concentration nga ito sa mensahe sa ato pagkatun na niningadlaw o ibili na itong tanang mga panguna-una ng tauhanon dito sa gawas leave all our human viewpoint thoughts problems outside. Kaya kung kini atong sundon, then ang Espiritu Santo nga mga magtutudlo sa kamaturan mo padayon sa iyang ministry. Sa pagtudlo ka na to sa mga kamaturan diha sa pulong sa Diyos. Okay? So, andam ka na ba? Padayon kita karon sa atong pag uh, hisgot ni ining mga butanga. Uh, well, first of all, Atong gisgutan kagahapon may tungod kadtong mga punto labot sa uh, kaluwasan nga ang tao maluwas lamang pinagi sa iyang pag tuo pag uh, dawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga iyang manluluwas mao man kanay bugtong paagi nga giandam sa Dios God sent up all these things in eternity past kay iyang nasairan nga pinagi sa iyang omniscience nga malaglag gayon ang tao nga iyang binuhat, busa iyang giandam kini maong plano sa kaluwasan the plan of salvation nga ilang gi uh, mugna kini kay kun imo kining i-rewind ang nahitabo giyod pagkakita na sa Dios nga mahan nga laglag na ang tao ni patawag siya og itawag nato nga eternal life conference sa mga sakop sa blang Trinidad ang Dios nga mahan Dios nga anak ug ang Dios Espiritu Santo this is the uh, the doctrine of uh, uh, the blessed trinity so karon mi patawag og tigom lagi ang dios kamahan miingon siya nga dios nga anak og dios espiritu santo mag uh, meeting ta kay uh, kinahangla na tong sulbahon na kining suliran sa atong binuhat nga tao nga nahimulag naman siya sa atong Ngingharian, wala naman sila kay tungod sa nabuhat nila nga pagsupil. Ibuhat sa itong unang ginikanan. Sila siya na nung si iba. May supil sila sa kanang gipasidaan sa Diyos nga dili sila makakaon niya itong bunga sa kahoy nga diin maukadto'y pag-ila sa mayog sa dautan. The, the fruit of the tree of the knowledge of good and evil kunya kina tintal masila <coughs> sa kaaway sa Dios nga si Satanas o nalaglag sila mo na nga nakita na sa omniscience sa Dios nga malaglag ang tao 
mamikan silang paggamit sa ilang kabubuton karon may mugna sila ang plano <coughs> sa kaluwasan o mao katong atong isgutan kagahapon nga ang tao maluwas lamang pinagi sa pagduo lamang niya kang Kristo lamang faith alone in Christ alone so mao na nga kun ang tao mugamit siya positive Paul diha sa iyang kabubuton ug dawat siya den siya maluwas o uh, may likay na siya sa paghukom okay he is already uh, free from uh, the judgment ang iyang appointment with judgment gi kanselar na apan kun siya mo sa likway kang Ginoong Hesukristo nga manluluwas den Naiba na ikaw, unsay ng hata niya, eternal condemnation, judgment, eternal judgment. So, na ay resulta giyod mo na ato kininggi hisgutan nga mo katong plano sa Diyos nga kaluwasan, iyang ipadala ang bugtong anak, ang sige nyo sa Kristo din sa yutan na himo siyang unod. O ga... Kay mo may mi voluntaryo sa ilang meeting mi ingon mas gidun sa Kristo nga ako imo uh, manaog niya nang gamayng planeta og aron uh, pagluwas <coughs> sa tao <coughs> kay di man makabayad ang tao sa iyang utang sa sala no man siya may himo he is in total depravity mo man kahimtang niya mo na nga nahimulag ang tao totally separated from God because of that uh, condition nga napanunod ang sala nga nabuhat ni Adan ug ni Eva. So, mo nang gitawang na to ug Adam's original sin plus na pay kinaiya mga sa sala then ang resulta uh, total separation from God. That is what we call spiritual death. Ang buod pa sa buod spiritual death, dili kaya ang spirito na matay, kaya di man mahimo mamatay ang spirito, ka na panultihon, ka na a phrase which means man is totally separated from God. O the only solution is to unsa, appropriate the salvation uh, ka ng uh, ngagiandam sa Diyos alang sa tao. When he appropriates sa nabuhat ni Jesus Kristo ang kaluwasan dito sa cross din, maunaga, may balik ang tao ngadto sa Diyos. He will be reconciled because si Jesus Kristo may ani sa kalibutan to reconcile, sa ibut pa sabot, nga mapasig uli ang tao ngadto sa Diyos. Pinagi lang sa usaka yano nga pagtuo lamang kang Kristo lamang so sabtag na pagayo mo tong atong gisgutan uh, this is a review of uh, the things uh, labot sa kaluwasan sa tao ug mao na nga to kiningi subli kay merong danon kini pagayo alang sa atong kasayuran buahan ikaw nga magtutuo masayod na ning tanan ni ning kamaturan then imo na kini isang buwag isang yao ngadto sa uban nga mga dili pa magtutuo kasabot ka okay so all right padayon kita sa tugi uh, biaan sa mga <clears throat> punto bahin ni ning atong tunanan the real meaning of life now okay ang usa ka magtutuo can be uh, uh, inunta, can can be described as professional once he is uh, a, a stable believer na himo siya nga stable lig on pagbarog uh, tungod sa metabolized bible doctrine na diha sa iyang kalag okay so Mabitaw ng segundo ko rin ito at ang gisagutan man eh, kapipil na kaanlaw. 2 Corinthians 12, 10, nag-iingon man, When I am weak, 
then uh, I am strong. Now, kay kita ang mga magtutuo karon ng mga magtutuo naman kita, patubuon lagi nga itong kalang, pinangis pang tuon, sepulong sa Diyos, adlaw-adlaw, we no longer depend on ourselves, meaning ang atong tawhan nung gahom o kaligon, we don't. We don't depend now on our human power, but on God's spiritual assets, divine provisions. Mao na niya itong ang atong uh, uh, sandigan. Okay? Now, si Gino Yesu Cristo, mao rin niya katuman sa gitawag na ito royal law. Ano sa may butpasabot sa royal law? Well, love your enemy or love your neighbor as yourself. Mao ka na royal law. Now, what was the maximum incident yun nga ang atong Ginoon sa Kristo migamit sa royal law. Kanong saman? What was the maximum incident? Well, niya itong pag uh, uh, kanang pagtuwaw na yun niya, may, may tiyabaw na yun siya dito sa cross. So, uh, Diyos ko, Diyos to, kung anong uh, ano, dili, dili ka tumoy yung ipamulong ni ining puntuha. The maximum incident that our Lord used and applied the royal law uh, was when He cried out on the cross, My God, forgive them, for they do not know what they are doing. Mokanto. Now, when we uh, can uh, progress in our spiritual life, hmm, we do not have any scale to find out where we are now in our spiritual life status. What tay uh, ka nang uh, inunta sukdanan. Kay ang ato lamang bantayan mo kining atong gibarugan nga prinsipyo nga ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mula baw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. So I hope you want to know there sa imong notebook, sa imo bang uh, iPad. Hmm? Uh, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Okay. Well, si Pablo, ang si isulti ni Pablo, bahin ini. I learned to be content. Na. Nagagaton siya sa pagkakontento. Na kung sa ka magtutuo, Kinahanglan siya, muagi siya ni inigitawag o providential preventive suffering. Uh, aron nga iyang masinati ang spiritual nga autonomy. <coughs> Numdum ka ba? Katong tulog ka uh, spiritual skills, self, uh, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. So, morning, uh, hisgutan na ito ni nga, ako sa kang magtutuo, kinahanglan nga muagi siya sa gitawag lagi providential preventive suffering. Uh, Aroon niya may experience kining spiritual autonomy. No, mauna, kung maliko na katong sulti ni Pablo, when I am weak, then I am strong. So, tuguti nga ang pulong sa Diyos, maga tuyok tuyok na onya dia sa imong panimuot that uh, it will circulate in your stream of consciousness og ayaw usab kalimti katong 10 problem solving devices na pulo buna ka mga uh, kasulbaran sa ato mga suliran iya yeah, nang uh, kanang uh, sangkap sa Dios kanato just imagine, usa ka na sa iyang grasya nga pagsangkap, grace provision. Ano sa pa man tong 10 problem solving devices na hinumdum ka pa ba? Uh, basing nagalimot ka na. At turagod ni musingit sa ta, mahitungod ni 10 problem solving devices. Now, 
Nah, ibu tu aku dan dia ni mo. Kining ten problem solving devices, by the way, must be in coordination with each other. Kena anglan maka maka sinambut na sila maka uyon kana sila. Although each mata usak nila has its own use sa ato spiritual na umpaginabuhi. Now, ang tanan ko ni buon sa may ikasiyam. Nining napulo ka uh, kasulbaran sa atong mga suliran, unsa may ikasiyam. Nini. So, as a review, unsa ka to sila? Ang, ang ten problem-solving devices? Uh, una yun ini, rebound. Rebound, sunod. Feeling of the Holy Spirit, so on. Faith rest, drill, so on. Grace orientation, ikalima, doctrinal orientation, ikaunom, personal love for God the Father, ikapito, impersonal love for all mankind, ikawalo, walo, Sharing the happiness of God, or plus H, okay, and say it's him. Personal sense of destiny. Okay, don't to talk any. Now, by the way, on some way, can I put it on? Occupation with the Lord Jesus Christ. So, mo ka na ang napulo ka mga solution sa ato mga suliran ng isang gab sa Dios. Now, ang number nine. Sharing the happiness of God. Na ato na magisgutan ka tung tulo ka matang sa kalipay. The three kinds of happiness. Kung sa may usa, kung sa may naguna, minus H, okay? Minus H. Ikaduha, neutral H. Ugang ikatulo, plus H. Now, kung sa may minus H. Kining minus H, mo ni kita wag sa in English so sudo happiness, mini. Kaya nagagan kini on your happiness humanly speaking, ba? Kanang imong daily experience, ng imong nasinati, adlaw adlaw, nagagan lang. So mo nang sudo, mini ng matang sa kalipay. Ano yung ikaduha? Neutral H. Ano sa maning neutral H? This is the happiness that a believer experiences under the divine establishment. Ubo sa just noon nga katukuran. Ano sa may bot pa sa bot? Divine establishment. Kini bang panggobyerno na itong ipasilungan? Okay? So, na may mga balaod niya na. So, kung siya magasunod, hindi mo ang mga balaod niya sa Diyos nung katukuran din. He is happy. Gusto? Kay, huwag man siya makasupil, huwag siya makakanang-violate sa mga balaod, the laws of the land. Okay? So, nagsunod siya. He is called, ang sa may tawag yun ni Ning, maong lungsuranon. He is a law-abiding citizen. So, musin natin siya ni neutral age. Okay? Muna ikat uha. Muna siya may katulo. Plus age. Now, kining plus age cannot be affected. Di gini maapiktahan by whatever is your circumstances in life. Dili. Dili iyon. Kay kini, hingpit ni nga kalipay that can be experienced while in time. Din hi sa panahon. That can be used. Kini, magamit na dito sa eternidad. Kasabot ka? Kini bang maumatang sa kalipay nga ito nang nasinati sa panahon nga atong gamitan sa pulong sa Diyos? Of course, metabolized Bible doctrine is the only ka ng legitimate kining klase sa doktrina kay 
na may duha ka klaseng doktrina i Gnosis Doctrine o Epinosis Doctrine. Ang Gnosis Doctrine is academic knowledge. Sama sa itong nahibawaan sa mga eskulahan, academic knowledge. Dili na magamit sa itong espirituan ng pagkinabuhay. It has no validity. It has no value in our spiritual life. Only metabolize Bible doctrine. Kanigong metabolize Bible doctrine, gituuhan na ni mo nga doktrina nga imong gitunan nakatunan og imo nang gituohan kay mo ro man nang higayon nga mamitabolize maggaling na sa balaang espiritu santo nga mahimo yung tataw tinaw klaro gyud og buhi yun, tinuod na yun. so mo na nga uh, na imong metabolize by blood no mo kana imo magamit nga mo ipikto yun sa imong espirituhan ng pagkinabuhi. O, oh, samtang magagamit ka niini na pagka sa suhod sa espiritual o I mean sa imong uh, uh, kanang operational divine that has fear, then you will experience this perfect happiness. O, uh, imo kineng masinati. While niya pagkas panahon, din pa, din yung kinabuhi ah. O kini, magamit o sabdid to na sa eternidad. Kasabot ka. Just imagine that. Ato nang magamit di ay, kini mong matang skalipay din hipas kalibutan. O kini, mao nga perfect happiness. Gidisid niyo kini for living and dying now. Okay? Gigamit ni. Ay ipagamit ni sa Diyos. Kini mao uh, ka nang matang skalipay na hingpit na guni. O gitisin yun ni sa Diyos sa atong pagkinabuhay o sa ato na unyang pagkamatay. You see? For living and dying. This perfect happiness is based on unsa? Diyas Proverbio 3. 3 si Abrihim mong Biblia. Proverbio Kapitulo 3 Versikulo 3 si Unsa may gisulti diha. Proverbs 3.13 It says there in English, Blessed is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. Now, why labot din he ang atong feelings, okay? Yan yung atong bang emosyon, pagbati, hmm? Kaya, ano sa ito'y tinuod nga function yun sa feeling, emotion? Nga ito nang gitunan. Review. Okay. Atong labason ka nang imong panumduman bahin sa itong gitunan. Ano sa may function, ano sa may papel inon ta sa itong pagbati? Ano sa mag yun? Kung bahin na kining itong isgutan nga hingpit nga kalipay. Be? Be? Okay, paminaw. Kini nga itong pagbati, feelings. Hmm? Wa ni labot, wa yun, wa labot ni ining matang sa kalipay nga plus H. Wa. Feelings, emotions, have nothing to do with this kind of happiness. Why? The, ang tinood yun nga function sa feelings is supposed to be the A responder. Tigtubag ramang kuning feelings. Unsa may initiator nga tubagon sa feelings. Ang atong panguna-una. It is our mentality. It is in the mind. Maog yun ay unsa. Nami daw na ilang sinultihan nga unsa. Don't let your heart roll over you. Unsa to? Don't let your heart roll over your mind. Na na. Now, in other words, kining matang sa kalipay ng atong isgutan, it is what you have in your mind. Now, sa bahin na ganun sa gugma, in love ba, bahin sa gugma, there is no fear. That's why fear, the Bible says, is, ano sa? Sin. 
sala maning mahadlok ang pagkahadlok sala we already know that <coughs> emotion is the responder to the mentality of our mind i mean mentality of man na doble na maning mentality of our mind okay sa so, akong balikon we already know that emotion is the responder to the mentality of man from now on Hmm? So good ka ron. Kalimte na ka ng pagbati when it comes to plus H. Huwag labot ang atong emosyon. So, okay, ayaw na ginagkali. Isuwat na ginadiha sa imong iPad. Now, ang tuta sa Salmo 27, versikulo 12. Psalm 97, 12. It says they rejoice in the Lord you who are righteous and joy on the upright in heart. Now uh, okay mutana ko nimo basic ka yung apuntana luwas ka ba are you saved Now if you are pinagi sa ngano man luwas ka man Pinagi siya ang pagtuo lamang kang Kristo lamang, okay? So, if you are saved, you're declared righteous. Gusto? Gi ka ng uh, angkon ka na nga matarong. Gi matarong ka na righteous. Because God imputed His perfect happiness in you. Nana, ah. Perfect happiness gi kanang impute na diha kanimo ang Dios may naga impute na, na that is why God can now love you pamiro no na na karon ang Dios makahigugma na nimo tungod kay naa na siya ay unsa ang maong magtutuo na nagiya naman sa iyang perfect righteousness nga naa diha ang Perfect happiness, dia niya. Kasabot ka? Why is a believer who has gratitude does have perfect happiness? Ganun man. Because God gave all those to Him. Ihatag man sa Diyos ka ng tanan. Diha niya. Now, okay. Ato na pong balik ko ning ko. Narun yun din mo maklimtan. Ten problem-solving devices, rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, perfect happiness, sharing the happiness of God, personal sense of destiny and occupation, with Christ. Mao na ang dynamic spiritual life of believers kun iyang matuman ka na. Sabot ka. Magkinabuhi siya, mabulukon na spiritual ang pagkinabuhi, mabulukon. Just imagine. Now, si Pablo. Hmm? Uh, by the way, uh, di sa nato na isgutan. Ang buhay pa sa buhay nining akong ingon nga, sa diha nga ang usa ka magtutuo, hmm? musugid sa iyang mga sala, na iyang nabuhat ni ng usa ka, in any occasion, or I mean, in any uh, uh, situation, yan, nang adlawa, nagkasala ka, mao ka na, when we confess right away the sin that we commit, ang hostisya sa Diyos is free to forgive that sin. Nga naman. Tungod kay ang hostisya sa Diyos natagbaw naman dito sa cross. Was already satisfied on the cross. Inom dumi. What the righteousness of God demands, the justice of God what? Executes. Na. Unsa may panginahanglan sa 
uh, kanang pagkamatarong sa Diyos, ang ustisya sa Diyos mao ay mutuman. So, ang sala, mao lagi ang sala, dili na isyo. Uh, since God's justice has already been satisfied, the believer simply acknowledges his sins, iguro siya mo ang kod mo ka na admitir sa iyang mga sala. Directly, nga to sa Diyos nga mahan, and God forgives his sins. This is a private matter. Inom dumigo na, between the believer and God. Private matter ka na. Therefore, suffering, uh, kung bahay na sa mutok biltag, bahay sa pag-antos sa kinabuhi, kimuagi mang yuta. Suffering is not bad for a believer. Instead, the believer should consider suffering as a friend. Again, why? Because this is God's alert system. Alert system ni. Alerting us that, so, ini kasala na to. Oops. We're out of line. We have sinned. So, mag-alert na to. Siya so, may binsay yung alert. Maga ka na pa ka na makapukaw na to alert okay now what should you do what should you do right away rebound no no na okay rebound gyud ayon ayaw gyud nag kalimti kanang atong gisgutan kay mao na yawi sa tanan so rebound now we are not punished for the sins we commit Diba ni? Huwa man ta disiplina ha uh, ka ng tungod sa itong mga sala. The discipline we get is often worse than the punishment would be if we were punished sa itong mga sala na itong nabuhat. Unas tanan, we are punished by ourselves for the sin we commit. Ang ikaduha, We are punished by God for our disobedience to His word. Sa iyang mando. That is what we mean by double punishment. There is such thing or there is such doctrine, the doctrine of double punishment. Now, ang isyo good sa sala is no longer true. Dili na. Or sin is no longer the issue in salvation. Balik ko nga na itong pag uh, ka ng hisgot nga dili na sal, dili na isyo ang sala. Kaya nga naman, isulbad na ang isyo sa sala dito pa sa krus sa pagpagamatay sa atong ginuhong iso Kristo dito. Okay? So, let's repeat the principle. Forgiveness of our sins as unbelievers only happens When the unbeliever believes in Christ. Kaman din na. Ang umalikon. Forgiveness of our sins as unbelievers only happens when we, unbeliever pa tanya itong panahuna, mutuon na tanigin ng Sobristo. In other words, we are only forgiven when we decide to believe in Christ alone. Sabot ka? Post-salvation sins are forgiven when we rebound. Ang post-salvation, ang buta sabot, uh, ka na kaluwa, humanta maluwas. Niya magkabuhat pa. Mungit ang sala, ang atong kahimtang na nagawasta sa atong pagkikumbitay sa Diyos, may balik lamang kini. Pinagis itong paggamit sa 1 John 1.9. The rebound technique, maray. Mao ni nag-una nga kasulbaran sa atong suliran. The ten problem-solving devices, that's number one. Now, kung bahin sa pre-salvation sins, kung sa ako ni mga pasailo, ang pre-salvation sins, pre-salvation, wapat na maluwas. Kanto mga salang ang itong nabuhat sa wapat na maluwas. Mapasailo lamang sa diha nga kita mo tuo diha kang Ginoo Hesus Kristo Acts 16:31 So unsay bersikulo nagasuportar sa post salvation sins are forgiven 
when we rebound. First John 1.9. So, I hope nagsunod ka nini, ha? Now, kaya kita, mga magtutuo, we simply sight, simply acknowledge, simply enumerate, ha? sa atong mga personal nga sala na buhat nga to sa Dios nga mahan. Atong ihingan lang. Ato lang ang admitihan nga to sa tubangan sa Dios nga mahan. O ang Dios mo pa sa ilo ka na to. Sabot ka. Now we only confess to God the Father and not to any human being. Nakadungog ka ba? Na akong ihingan? Anto lang ta mo kung pisal o mo Sugid nga ito sa Diyos nga mahan o dili ni bisan kinsang tao, not to any human being. Now, tiwan ika itong prinsipyo to o nini. 1 John 1.9 is not a license to sin. It is a license to what? To serve God. Ano mo na? Yan ang may uban nga magsalig ba nga sige na lang. Sige lang sa kupagasa na bitay rebound na bitay first John 1.9 dili. It is not a license to sin dili. Dili na lisensya na ikaw magpakasala. Lisensya ka na sa alang sa imong pag-alagan sa Diyos. Di mataka alagan sa Diyos kung dili ta mo sugid sa itong mga sala. Kasabot ka. Di man ikatong atong ipanghisgutan ng mga kanang Uh, satjog, ratjog, matjog. Ano mo doon papagakad niya ito? Ito nanggi ka ng ibutang niya na in such a way nga hinumduman mo. Satjog, salvation adjustment to the justice of God. Okay? Unsa may ratjog, rebound adjustment to the justice of God. Unsa may matjog, Maturity adjustment to the justice of God. Mo nang na sat jog, rat jog, mat jog. No, bahin sa rat jog. Rebound adjustment to the justice of God is never a license to sin. Dili. But an adjustment to the justice of God. Thus, continue to move in our spiritual life. Kaya di ba ka makasibog sa imong, di ka makaabante, di ka maka, um, ka nang sibog at susunahan. Dili. Kung, dili ka mo gamit sa Yahweh, which is the rebound technique. Pag sugid sa imong mga salangan to sa Diyos nga bahan. Dili ka makapadayon sa imong pagkinabuhing espirituano dili you see kay na may nagluop na may nagababag ng mga sala so gikinang na lagi isugid diha diha sa pagkalingat na to nga uy nagkasala ko bisag naglakaw ka diyas daan mahinomdom ka dayon nga uy nagkasala man di ko niya to dios ako ni itunol diha nimo ako ning admitihan nga nabuhat na ako gantong maong sala. Diya, diya. God forgives all those sins that you have uh, kanang enumerated or cited. You acknowledge nga ito kaniya. Remember, hinomdumi, ang doctrine of volitional responsibility o ang law of cause and effect. Okay? Kini mga, mga prinsipyo ni, o mga doktrina, of course. Now, also remember that all personal sins, pre-salvation sins, ah, mga pata maluwas, katong tanan ng mga salang personal, ng atong nabuhat sa mga pata maluwas, were all judged by God the Father on Christ at the cross. Ayan na kalimti. Ang tanang mga magtutuo, gimanduan to maintain his spiritual life, yusibiya, ng nagkaulugan o godliness. 
oni si gina to gis ngot ni kai mo mani ha tong to mo this is our spiritual goal in life as believers spiritual maturity mo bitaw na nga uh i pun ting yud kanuna na to we should concentrate focus ayaw yung pagkawa niya ng focus ni mo niya ng atong main objective as believers which is spiritual maturity godliness you see beya mo na nagitawag o sa pleroma stage nga onsa uh, na anak sa higher ground sa imong kristuhanong pagkinabuhi so ang kumalikon kung bahay na sa kanang uh, pagpantun sa Diyos hmm? tungod sa itong pagbunga itong mga sala, we are punished for not perpetuating our spiritual life and for disobeying God's mandates. Mao we, pun- we are punished because we are carnal. Ang kinsa may nagdumala sa itong ginabuhi kung carnal ta. It's our old signature. Gusto? Ang atong kinaiyang magkasasala mo ay nagadumala sa atong kinabuhi. Then, muna, disiplina hunta sa Diyos. Anya, ikaduha, we are punished because we do not use the divine solution ng maong rebound. So, disiplina hunta sa Diyos. Ikatulo, we are punished because Perpetual carnality is unsa tantamount to grieving the Holy Spirit. Atong gi kanang gi sakit ang balang Espiritu Santo. So, no na nga disiplina hunta sa Dios. So, di man ana na gyud nato ning kadtong tulo ka spiritual skills. Hmm? Di original, but pasabot nga mao ni atong gipangisugutan sa una pa yun. Nga, the three spiritual skills, rebound, operation Z, maintaining and continuing to grow in grace. Mao lang, operation Z. Aging sunod sa 2 Peter 3.18 ka na. O niya ikatulo, ang atong paggamit sa 10 problem-solving devices. Ako malikon. The three spiritual skills, rebound uh, pangsugid sa itong mga sala 1 John 1.9 If we confess our sins God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness Operation Z that is maintaining and continuing to grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ 2 Peter 3.18 O ang ikatulo mao na to. Ten problem-solving devices. Nagisangkap sa Diyos ka na ito. Okay? At bang niining tulo ka spiritual skills, tulo po ka arrogant skills. Numdum pa ka. Well, nag-una nini self-justification. Ang imong pagpangatarungan sa imong kaugalingon nga uh, to justify yourself. Muna nag-una. Aroganti ka man. Ikaduha, ang imong paglinglas sa mong kaugalingon. Self-deception. Ikatulo, ang pagtutok uh, na lang yun sa mong kaugalingon. I, me, myself. Uh, tungod kay, he can only see himself. No, nang uh, self-absorption. Absorption. Nang-absorb niya ang iyong kaugalingon. So, mo nang tulo ka arrogant skills. Bantay yun eh. This is uh, occupational hazard na to ingon ka mga kristuhanon. Self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, ato ni Padayon Ugma, isagutan na to ang pipila pa ka mga punto ni ni, bahay ni ni, nga nung pag- uh, Uh, latuson man ta o pag uh, ka ng pantunon man ta. Okay? Mag-ampo ta ni ining 
itong ura. Okay? Let us pray. With your heads bowed and your eyes closed, we are going to close our Bible study, Karungadlawa, directed toward those who are without Christ, without hope, without eternal life. Now, kini mong mga gutlo. Labihang may nung danon, kini mga gutlo. No matter what you think, no matter what you believe, kini ang mga gutlo sa imong pag consider. It's a moment to put everything else out of your mind. And una-una lamang ang persona ni Ginoo Yesu Cristo. Namutana ka tingali. What does all this mean? On sa may Christianity. Well, Christianity is Christ. Relasyon kini ni mo ang ato sa Diyos pinagi kang Ginoo Yesu Cristo. And there is only one way to have that relationship. Kaya ang pulong sa Diyos na gaingon nga believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Now, si Ginoo Yesu Cristo na matay dito sa krus tungod sa atong mga sala. Iya tangi pakamatyan na rin kita mahibalik ng Diyos sa Diyos. Siya ang nagapasig uli ka na to ng Diyos sa Diyos nga mahal. So, He paid the penalty demanded by God for sin. Kaya ang, ispri- ang sala is a spiritual death. So, Jesus Christ died a substitutionary spiritual death. Aron, uh, we don't have to. Mao nga, ang balang kasulatan na ngayon, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. Mao nga, aron ikaw mahilangit, mahilikay na sa paghukom nga dayon, then, tumuo ka kang ginong Isus o ikaw maluas. So right where you sit right now, you can make that decision either for or against Christ. Busa, tumuo ka kang ginong Isus, huwag ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan na mong adyos, nagkapasalamat kami kanimo. Sa imong pagpatinaw ka na mo, nini mga butanga, gikan sa imong kamaturan. Salamat o Diyos, sa imong grasya, ng among gidawat, ng among gipaymuslan. We don't deserve it. We don't work for it. We don't earn it. Pansalamat ng tanan o Diyos. Bisang panining among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik uma din eh. Arong kami magkapadayon. Nini nga among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngala na Ginoong Iso Kristo. Amen.